മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഹർത്താലിനെ കുറിച്ച് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനെ കുറിച്ച് വിമർശനപരമായി ഡൽഹിയിൽ സംസാരിച്ചത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് എന്ന മട്ടിലേക്ക് ഹർത്താലുകൾ മാറുകയാണ് ജനജീവിതം ആ വിധത്തിൽ സമീപിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ ജനങ്ങൾ ആകെ വലഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ പോലും വാഹനം കിട്ടാതെ ദുരിതത്തിലായി ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെയും ഹർത്താൽ ബാധിച്ചു പാലക്കാട്ട് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ ചില്ല് എറിഞ്ഞു തകർത്തു ഹർത്താലിൽ അക്രമം ചെയ്യുന്നവരെ നടത്തുന്നവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദ്ദേശിച്ചു വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നാടെങ്ങും ഹർത്താലിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിനൊരു കാരണമില്ലാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പൊതുജനത്തിനോടുള്ള ആണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ധാർഷ്ട്യം അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരോടും അല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പേര് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതുജനത്തിനോടാണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്വാമികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ബസ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ടാക്സിക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിലുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിക്കണമെന്നില്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് ഈ സമയത്ത് അനാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ ആ തികച്ചും എന്തിനാണ് വെറുതെ ഹർത്താൽ വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സമീപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആവശ്യമാണുള്ളത് അതിന്റെ ഇപ്പോഴ് കേരളത്തെ എന്നാ ദിവസങ്ങൾ ബന്ധാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ബന്ധനെ അവസാനിക്കണം ഹൈക്കോടതി എല്ലാം അതിന് റൂളിംഗ് ഉണ്ട് ബന്ധ് പാടില്ല ഹർത്താൽ പാടില്ല ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഏത് ബന്ധ് ഏത് ഹർത്താൽ ഉണ്ടാകും ധൈര്യമായിട്ട് വണ്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം എന്താ ആകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഞാൻ ഇടുക്കിയെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്നൊരു ദിവസം വെറും വേസ്റ്റ് ആയി പോയി ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എ ജി എസ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ വന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കില്ല വരുമ്പോ തന്നെ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊറേ പേര് ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാ മാറ്റാതെ ഇരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു എന്താ ഇതിനിടയിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു തലവേദന ആയല്ലേ ഹർത്താൽ കാരണം ഇല്ലേ സൗകര്യം പോലെ പോയി വരായിരുന്നല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്രേ ുംണ്ട് <laughs> ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആതിരയാണ് ചേരുന്നത് ആതിര എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം രാവിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും മറ്റും ഈ വൈകി വന്ന ഹർത്താൽ ഒന്നും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞുമൊക്കെ ഒരു തരത്തിലും യാത്ര മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പൊതുവിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരം ശരത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഹർത്താൽ തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഹർത്താലിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എത്തുന്നത് ആർ സി സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്നാണ് ഹർത്താലിനെ കുറിച്ച് അവരറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹർത്താലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ആർ സി സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു ആർ സി സി അത് ഈ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ആർ സി സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോകുന്നവർക്ക് വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന എബ്രഹാം ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാനെന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് സർക്കാർ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ആർ സി സിയിലേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും പോകുന്ന രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹർത്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേടുന്നോ എന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഹർത്താലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശരത് ഹർത്താലിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത
അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന നീറ്റ് എക്സാം മാറ്റിവെച്ചില്ല നീറ്റ് എക്സാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ രാവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശരത് ശരി അതിര ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശരൺ കൂടി ചേരുകയാണ് ശരൺ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരം കൊച്ചി നഗരം എങ്ങനെയുണ്ട് ജനജീവിതം ഹർത്താലിനെതിരായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം പൊതുവിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രതികരണം തേടുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് കാരണം ഇവിടെ എത്തിയാൽ പോകാൻ മറ്റു മാർഗമില്ല അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ടൗൺ ഹാളിന് സമീപമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡുകൾ പോകാൻ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അവിടെ നിന്നും ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പോലും സർവീസ് നടത്താത്തതാണ് പമ്പയിലേക്ക് മാത്രമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തരുമായി പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് സുരക്ഷ പോലീസ് ഉറപ്പാക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും താരതമ്യേന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടനം അല്പസമയത്തിന് തന്നെ ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് പ്രകടനം നടക്കുന്നത് ഈ പ്രകടനം നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പോലീസ് നഗരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയിടാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ മെട്രോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന ടാക്സി ഓട്ടോ സർവീസുകളായാലും കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആലുവ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കലൂരിലേക്ക് എത്താൻ മെട്രോ മാത്രമാണ് ആശ്രയം ഏതായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണ് ഹർത്താലിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ശരത് ശരി ശരൺ ഏതായാലും ഹർത്താലിനെതിരെ വലിയ ജനരോഷമാണ് പ്രകടമാകുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നു സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹർത്താലിനെതിരായ ഒരു പൊതുവികാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം നിരത്തുകളിൽ ഏറെക്കുറെ കുറെ കൂടി സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വളരെ കാര്യമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ഏതായാലും ഈ നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധവും പ്രതികരണവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കി കടകൾ തുറന്നും തന്നെയാണ് നേരത്തെ ശരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇതിലേറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഈ ഹർത്താലുകൾക്കെതിരെ നിരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇറക്കാനോ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കാനോ സഹായമൊരുക്കാനോ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതും ഇന്ന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതൊരു തരത്തിൽ ഈ ഹർത്താലുകാരെ സഹായിക്കുന്നതുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് ചേരുകയാണ് വിനേഷ് എന്താണ് കോഴിക്കോടിന്റെ പൊതുസ്ഥിതി ശരത്ത് ജനവിരുദ്ധം എന്ന് പൊതുജനം വിധിയെഴുതിയ ഒരു ഹർത്താലാണിത് കാരണം ഇത് ജനങ്ങളെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പരക്കെ ആക്ഷേപമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഹർത്താലിനെതിരെ ഒരു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹർത്താലിനെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പിന്നെ വളരെ തീവ്ര തീവ്രതയേറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ എവിടെയും തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇതുവരെ ആറ് സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 
ഫസലും മറ്റും എത്തിയവരുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയി കോഴിക്കോട് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് മറ്റ് നാട്ടുകൾ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഹർത്താൽ ജനങ്ങളെ അത്രത്തോളം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ വീട്ടിലിരുത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ പെരുവഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഹർത്താൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരത്ത് പ്രതികരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വിനേഷ് എല്ലാവരും ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങാനുള്ളൊരു വലിയ സൗകര്യം കൂടി കാട്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രകടമാണ് വിനേഷ് നിൽക്കുന്ന ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം യാത്രകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക എന്ന അവസ്ഥ ഹർത്താലുകൾ പൊതുവിൽ മലയാളികൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലവുമാണ് അതിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഏതായാലും വന്നിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദാണ് ചേരുന്നത് പ്രസാദ് പാലക്കാട്ടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശരത്ത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ഡിപ്പോയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി എന്നതൊഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ മറ്റ് അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല പക്ഷേ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ബൈക്ക് കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ നിരത്തിലോടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ രാവിലെ നാല് തിയേറ്ററുകളിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമ റിലീസായിരുന്നു ഇതിൽ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ വലിയ തിരക്കുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വലിയ ശക്തമായ പ്രതികരണവും ഈ ഹർത്താലിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ട് കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഹർത്താൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഹർത്താലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താലിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ ഹർത്താൽ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മോഹൻലാൽ പോലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അനാവശ്യമായ ഒരു ഹർത്താൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്താ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് തകർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ ഒടിയൻ ഇറക്കി ഞങ്ങളുടെ കേരളക്കരെ ആകെ കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഹർത്താലും പ്രശ്നമല്ല ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒടിയനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഹർത്താൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ലാലേട്ടനെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒടിയനെ ഇത്ര വലിയ ഹൈപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അത്ര മികച്ച രീതിയിൽ ഒടിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുമാർ മേനോനും ലാലേട്ടനും മാനിടി പെരുമ്പാവരൊക്കെ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ അത്ര കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒടി ഹർത്താൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളെ തീരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ കാരണം ഇത്രയധികം കണ്ടില്ലേ വാഹനങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം ഹർത്താലിന് എതിരെയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ് ഇത്തരത്തെ ഒരു സംഭവത്തിനോടൊന്നും ആളുകൾ തീരെ യോജിക്കുന്നില്ല അത് വേണം ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഹർത്താലുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനോട് സഹകരിക്കാറാണ് ആളുകൾ പതിവ് പതിവ് പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ആളുകൾ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി അതായത് ഒരു അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്തൊരു ഹർത്താലായി എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ശരത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം ഹർത്താലുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഹർത്താലുകളും എല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പങ്കുവെക്കുന്നത് പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജില്ലയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഹർത്താൽ കടകളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ബസ് സർവീസുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യഥേഷ്ടം നിരത്തിലിറങ്ങുന്നിട്ടുണ്ട് ശരി പ്രസാദ് ഏതായാലും ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ച ഈ ഹർത്താലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഒരു വരി പറയാൻ പോലും ഹർത്താൽ അനുകൂലികളായ ആളുകളെ എങ്ങും കാണാനില്ല എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഹർത്താലിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒടിയൻ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് നാട്ടിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുകയാണ് ശ്യാം പത്തനംതിട്ടയിൽ എന്താണ് അയ്യപ്പ ഭക്തരുണ്ട് അവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യം അവർക്ക് യാത്രാ ദുരിതമുണ്ടോ അതോ അവർക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്താണ് പത്തനംതിട്ടയുടെ
കാര്യങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാകുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും രാവിലെ മുതൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയും പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം അയ്യപ്പ ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടന കാലം കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം തീർത്ഥാടന കാലത്ത് മാത്രം നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഹർത്താലാണിത് കാരണം തുലാമാസ തുലാമാസം ഒന്നാം തീയതിയും വൃശ്ചിക മാസം ഒന്നാം തീയതിയും ഹർത്താൽ നടന്നിരുന്നു ഈ രണ്ട് ദിവസവും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അതേ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് കേസ് ഈ ഒരു അപ്രഖ്യാപിതമായ ഹർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരു ഹർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബസ്സുകളെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്തരെയാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർക്ക് മറ്റു വഴിയില്ല പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമാണ് നിവൃത്തി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായി ആശ്രയിച്ചാണ് വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ആളുകൾ പലയിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പത്തനംതിട്ടയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പമ്പയിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൻ്റെ ഈ സർവീസുകളുടെ ദൗത്യവും എന്നാൽ മറ്റ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ മറ്റ് സർവീസുകളോ ഒന്നും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല നേരത്തെ ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരുപക്ഷെ കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും പിന്തിരിപ്പൻ സമീപനമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി മറ്റ് സർവീസുകൾക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ആക്രമണം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നേരെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ഭീതി കൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്താതെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള പത്തനംതിട്ട വഴി പമ്പ വരെയുള്ള റൂട്ടുകളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് ഹർത്താലുകളിൽ നിന്നും കണ്ടതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഓട്ടോറിക്ഷ അടക്കം കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഹർത്താലിൽ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരം ഈ രൂപത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ഹർത്താലിനെതിരായ ഒരു വികാരം രൂപപ്പെടേണ്ടത് വളരെ നിശബ്ദമായി വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിന് പകരമുള്ള ഒരു നിലപാടും ഇടപെടലുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ഡിപ്പോയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ അല്ല കല്ലേറുണ്ടായത് ഈ ആ രൂപത്തിൽ എന്ത് ഇടപെടൽ നടത്തിയാലും ഉടൻ പിടികൂടും എന്നൊക്കെ പോലീസ് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അത്തരം കല്ലെറിഞ്ഞ ആളുകളെ പിടികൂടാനായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് പത്തനംതിട്ടയിലെ സാഹചര്യമാണ് ശ്യാം ദേവരാജ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സുവിയാണ് ചേരുന്നത് സുവി തൃശ്ശൂരും കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർത്താൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലും തുടരുകയാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ വലയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും മറ്റും ധാരാളമായി നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ദീർഘദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരാണ് ഏറെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങി വാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷകളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും വലിയ തോതിലുള്ള ചാർജാണ് ഇവ ഈടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂര ദേശ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ വലയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പോലീസ് സംരക്ഷണത്തോടു കൂടി അല്പസമയത്തിന് തന്നെ സർവീസുകൾ ചില സർവീസുകളെങ്കിലും നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ ഒപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ടവർ നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകേണ്ടവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് തൃശ്ശൂരിലെ
തിയേറ്ററുകളൊക്കെ വളരെ സജീവമാണ് രാവിലെ തന്നെ ഷോസൊക്കെ ഒരു മുടക്കവും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മാത്രമല്ല ശരത് മറ്റു ഹർത്താലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി നിരത്തിലിറങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ ഒട്ടുമിക്ക കടകളും അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയേണ്ടി പറയാതിരിക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി ഹർത്താലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണയുള്ള ഹർത്താലിൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കടകളടക്കം തുറന്ന സാഹചര്യം ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ ഹർത്താൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുഗതാഗതമില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ മുഴുവനായി ഓടാത്തൊരു സാഹചര്യം ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ട് ശരത് അത് തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പൂർണമായും ഹർത്താലിൽ പങ്കാളികളാകും പോലെ ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കും വിധം പൂർണമായും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ബസ് പോലും നിരത്തിലിറക്കാത്ത വിധം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമാണ് ജലഗതാഗതം ആലപ്പുഴയുടെ കുട്ടനാടൻ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ബോട്ട് സർവീസ് പോലും അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ജനങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഹർത്താലിനെതിരായ ഒരു പൊതുവികാരം വളരുക എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതായാലും പക്ഷേ ആളുകൾ കുറേ കൂടിയൊക്കെ ഇത് സഹികെട്ട് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു കുറേ കൂടി പതിവിലും കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന സാഹചര്യം പല പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതുമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജനവിരുദ്ധ ഹർത്താൽ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സു